諸君この度の包囲作戦にはオディン D 中尉の行軍の主力を投入する必ずこう立てねばならん主力を消滅し奴らの拠点奴らの頑固精神を叩き潰す威力をする者奴らを支援する者がいればあなたは殴るしじろはい私はここで君たちの戦勝の報告を待っている人はい、はい、将軍に決め点，那这破罐破碗就别拿了啊！收拾快点，啊，轻点啊！赶挑些好的，拿出来就行了。哎、爹，东西都收拾的怎么样了？哎呦，差不多了。浩辰，你跟着我们一起走吧。不了，我想参加战斗。多加小心呐、啊，铁弟，多杀几个鬼子。遵命。小田庄，每一路都有四五百人，还去小田庄？没错，这下可麻烦了。电信庄的群众转移的差不多了，可小田庄还没准备啊。那怎么办呀？这样，你带一队人留守处理善后，我带一队人去小田庄。这样，我跟你一块去吧。电信庄也没什么事儿，留几个人善后就行。也行，这里交给崔铁家，走。好。听我的枪声，大太哥打完两炮先撤，其他的人跟着我，利用芦苇的地形，跟他们打巷战，明白吗？
しますす村には人がいません品物もありません間違ったかいやそんなことはない村人がこれだけ整然と姿を消したということは以前ゲンリ・ルイがここにいたということを証明するじゃなければこんな組織だった動きはできないはずだ村を焼き払いますかダメだもしそんなことをすれば奴らここに戻らんだろう報告します三村中佐の展望が来ました。商店所でやりんどいに会い、死傷者が多い。隊長に協力してほしい。商店所おかしいな。まさか予想が外れてたわけじゃないだろうな。隊長、構う必要ありません。早く商店所に行きましょう。遅くなって、三浦君に功績を奪い取られます。貴様何言ってんを商店所に向けるんだはい行くぞ三浦隊長、ここは危ないですあの品人は射撃の名人ですバカ遺骨中隊は一人の品人を捕まえられることができないのかここを包囲して焼き尽くせはい三浦太君，这个人枪法如神，肯定是传说中的神龙。神龙在白洋淀坐了很久了，谁都拿他没办法。三浦太君一出手，就把他给烧死了，真是太了不起了。哈哈哈哈哈！受伤了，没事，皮外伤。能不能见水？要不
会发炎的。没那么精准，走。方向盘，这边往左。哎，这边，那边是往右，往右。什么？小心点！这个，这个是油门。有几个屁！再废话，老子崩了！老妹，怎么样？开的不错吧？连小鬼子是不是都说我开的好？弾薬船です。山田信号。何をやってるか聞くんだ。什么？干嘛？传令给我。不行，好不容易才把你找回来，要等你洗澡。别废话，听我的命令。不行。止まらないと。ぶつかりますよ。山田信号。A 先生よ、サムナコが発砲する。ジェス、ジェス。いつもか。まずい。このままではぶつかる。逃げようのがいっぱい。発砲。早く。
ってこった八レールに盗まれた新潟への船でしょう報告しますシナジーごとじに承知します全部殺してしまえはいおい待つんだ渡辺隊長ですかどうしてそんなにお使いですかお前に聞きたいことがあるここに来る途中で貴様の部隊の艦艇に出くわした我々に向かって突っ込んできた早く命を落とすところだった俺の船がそんなことあるもんか一隻の船が八六に作業されました報告に間に合いませんでしたバカ艦長を銃殺しろはい申し訳ありません隊長がご無事で何よりです大丈夫だ三浦貴様の方はどんな感じだ今回の成果は我々は大きな勝利を勝ち取ったインリンドイの攻撃を撃退したばかりなくまたシェンロを消費させたシェンロ間違いありませんシェンロは射撃の名人です我が部隊に大きな損失をもたらしました今回の追撃中にシェンロをニアに追い込みましたそしてシェンロを焼き殺したふん<笑>シェンロは大したものではないなおい大手柄をあげたじゃないか三浦おめでとうこれで電信通の邪魔者も貴様が消し去ったわけだ<笑>でもどうして村人たちを殺そうとするんだ全部イエンリンドイの仲間ですおい見てみろよそんなふうに見えるかどいつもこいつもみんな弱い者たちばかりだイエンリンドイであるわけがない仲間でなくても支持者であります許すことはできない三浦あなたが彼らに親善な態度をとっていることは存じています親善は行き過ぎると甘えかすことになるもしあなたの親善対策がなければ彼らの力が増すことはないでしょうイエンリンというのは今はどうですかシナジーは必ず殺し奪い焼き尽くす三浦頼むもう一度考え直すんだ結構です彼らを殺せ
。你说咱们就在这瞎干，这万一小鬼子的船队不走这条水路怎么办啊？队长不是说了吗？这事儿包在他身上，你就放心吧。我不是怕他还没缓过神吗？队长啊，是真正能上能下的汉子。同志们，都紧把手啊！这小鬼子马上就过来了。大家抓紧时间，撤出雷区，快点！小心地雷啊！哎，算了，来了。好，高工，前方に安保線を発見。手渡信号をくれ。どの隊か飛ぶんだ。はい。就是，啊，江岩五爪比划啥呢？你也跟着比划，不会，他怎么比划你怎么比划，快点！哎，啊，反反反了！哎，怎么回事？鬼子船队，塞罗，通往那里边，我走。陈，把船靠近。别比划了，准备战斗。好。不对。啊
他にいるかいいえ、すべて玉砕しましたチクシイエンリンドに代価を払わせてやるぞ早くは新安全に戻るんだ大東亜のために天皇陛下のために一緒に頑張ろうじゃありませんか渡辺隊長、ジャオベイコーが八郎軍の攻撃になりました敵の数はどのくらいいるんだ戦況はどうなってる現在状況わかりません通信部が途中で済んでされましたジャオベイコー我々にとっちゃ要所だ絶対に落とすわけにはいかん隊長心配ございませんジャオベイコーの監視は非常に守りが固く百人余りの守備兵もいます当番郎に何度攻撃されても大丈夫です今回も問題ありませんそうだったらいいんだが孤軍二個小隊と保安車順一個中隊をすぐにジャブエコーに急行させるんだ横田中隊長に指揮を取らせるんだすぐに行けはい
告します。シアンチェの外で水面上に水田が放たれました。我々がすぐに出発したところ、一隻が沈められ、一隻が衝撃を受けました。何だとシアンチャの外が水雷で埋まってるでたらめなことを言うんじゃない。水雷に間違いないのかはい。水面上に敵は発見されませんでした。さらに爆弾は水面下からの爆発です。そんなことがあるわけないだろう。大勢の目をかいくぐって、我々の玄関口にそんなに多くの水雷を仕掛けられるわけがないんだ。隊長、水雷のことを追求するよりも、まずは彼らを陸路から向かわせましょう。八郎ともめ。そうだ。わかった。全体を下船させ、陸路で移動させるんだ。ションセンと連長にすぐにジャベコの救援に向かうよう打電しろ。はい。八路どもね、ジャベコの攻撃に当たって周到の作戦を仕掛けてきた。我々がジャベコに到着する前に。すべての水路を水雷で埋め尽くした。ジャオバイコが持ってほしいが。铁剑哥，咱们打的是太顺利了，多亏了你。不用那么客气。哎，咱们这次战斗啊，你要记头功啊。不能这么说，这主意是你跟水妹想出来的，我只是执行而已啊。说不定小鬼子一会儿还得杀回来，你放心吧，小鬼子只要来了，绝对不会让他舒舒服服的回去。快点，小心点啊！啊，赶紧发动。你跑这儿干嘛来了？哎呀，不跟你说了吗？这周边都是地雷，回来趟着伤着你。哎呦，铁匠，这两天啊，我还正想找你呢。找我干嘛？怎么讲？还你钱呢？什么钱？去年在你那儿打打菜刀，这钱呢一直没有还给你。今天这太阳从西边出来了。哎，不是不报，时候未到，时候一到，加倍补报啊！得，我先拿着。哎，哎呀，不是跟你说了吗？这两边都是地雷，那边有鬼子，你到底干嘛去？我上前村给人瞧病去。走大路，别走两边啊，走大路，不走两边儿。小心点啊！走不到赵北口吗？米弟，有什么建议？我总觉得还应该有其他的办法，但是我还没有想好。白改，废物！别开枪！哎，太君，哎，太君，太君，这人我认识，是个算命的。哎，快去审审他。正，哎，哎呀。仙儿，哎，哎呦，马爷，你跑这儿干嘛来了？哎
，我从赵北口那儿来，到前村啊给人瞧病去。你怎么过来的？这里到处都是地雷啊！山人能掐会算，我能绕着地雷走。你他妈蒙谁呢你？马爷，我今天火气很大啊！哎，别别别别去，都是江湖之人，何必呢？什么他妈江湖中人？你赶紧告诉我你是怎么过来的！我数一二三啊，你说不说？哎，我从小道绕过来的。太君，我说什么来着？我就觉得应该有条小道可以通到赵北口。这算命的知道怎么走。哟西。让他带路的干活，算命的，太君让你带路的干活，带带路。哎呦，太君这可不行啊！嗯，我得给人看病，性命攸关呢。白子，你他妈怎么回事儿你？你非得让太君批了你啊！哎呀，你这个马缺德呀！你不怕神龙谴责你呀？不用神龙，太君就能把你批了。你赶紧起来吧你。哎呦，太君，起不来了，这马觉得把我给踹得太重了。哎呀，马有的，怎么回事？装孙子呢？哎呀，用担架抬上他。哎呀，太行了吧你？哎呀，红春，你不是没事找事吗？哎呀，来人呐！能负担家，抬着他走。大仙儿啊，你给我好好带路啊！前面怎么走啊？往前，再往左。报告队长，赵北口的溃军被独立团击溃，只有十几个人跑到了小王庄。很好，警卫营那边传来消息，大约有三百鬼子援军正在赶来。小鬼子大概什么时候会到？差不多已经快到了吧。好，同志们，敌人快到了，大家抓紧时间，赶快撤退。是太君，走两边别走大路，大路有地雷。本仙儿，哎，本仙儿，别走！哎，小鬼子。又中了八路的埋伏，恒天太君呐，这一路上，八路的埋伏实在是太多了，咱们还是撤退吧。不行，现在天色已经很晚了，赶路的话，太危险了。西安城是回不去了，哎，咱们去小王庄据点休整休整吧。
いつもこいつも一体何をやってきたんだ300人もの部隊がいて八郎と一回も顔を合わせず半分もやられた上にジャオベコまで失ったんだ危険のない守り行軍がいう危険のない守りっていうのは謙虚もしないことか隊長どうぞ怒りを鎮めてください我が軍は幾度の襲撃に悩まされており士気も低迷しております兵を再び身の危険にさらすよりも車王安城案で立て直しを図り明日再び戦うべきです隊長明日早く車王安城案から自ら指示して襲撃します先一個小隊五門の迫撃砲そして公兵を預けるジャオベイコを奪還した後すぐに監視塔の修繕にかかれはい八郎軍が損害を問わずにジャオベイコを攻撃したのは我々の水上の運送計画を知っているからでありませんかそうかもしれんおそらくジャオベイコを取らなくてはなりませんもしダメなら南離園を回っていきましょう南離南離の距離までは倍あるんだそれに航路も狭く通行もしにくい我々の守りも手薄だそこを延林流に疲れたら受け身にならざるを得ないんだそれぐらい分かってんだろこれは諸刃の刃です我々にもヤインズインにも弱点となります南林の支流も多く彼らが我々の行きと知らなければ事前に待ち伏せできませんそれも一理あるこうなれば潜水兵が行動を整えてからまた足を焼き尽くし延林というを完全に征服できなくさせましょう正山なかなかいい考えだはい歩行入れ隊長報告です潜水兵の正体はたった今水冷を除去しましたまさに敵の水冷です氷炭氷炭の水雷か奴らも頭を使ってきたな大野町の外の依頼は全て撤去したか敵の水冷は隠されておりすべて足と水草の下で取り除くのが難しくその上敵は非常に狡猾で本物の氷炭を放ち偽物と見分けがつかず我々に多くの無用な苦労をかけさせ一人の兵士が不注意により爆発して死んでしまいましたおの困難が多いことはよくわかるだがその正午までに安全な航路を確保できるよう努力してくれはい人の手だけに頼るのは限りがある朝山山本将軍にすぐ連絡を取って天心から総会艇一隻を手配してもらえはい大家先吃两口木料全部扔到店里面快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
，就会腹背受敌。通知大家撤退吧。看来啊，一口吃不了个胖子，还得小刀剔肉，慢慢来。好，唐正到，组织大家先撤。是，同志们，撤，撤，撤。将軍、ありがとうございます。うん。それに一刻も早く物資を運ぶのではならん。シャンドンの総統作戦は君たちを待っている。はい。君にはどんな作戦があるのか。八郎はすでに我々の意図を知っていると思われます。先に新安ちゃんの倉庫を爆破され、ジャベコで再び戦闘が開始。ダーワンジャンと伝統ジャンで。構成をまたかけてきました。彼らの目的は明らかです。彼らは我々の思考道を攻撃し、天心へ通じる輸送路を切断することにあります。君の現在の兵力でその航路を切り開くことはできるか。問題はジャオベイ港です。先に監視塔を破壊され。我々はまた奪還はしましたが、膠着状況が続いています。君の言う意味は我々が再びジャオベイコを制するのは難しいと。その通りです。今の形勢からすると、何年から迂回する以外にないと思われます。なんて生きにくいのではないか。自分の計画では思考路は。このまま残して敵の目をごまかし、一方で南電への航路切り開くことにあります。うん。もう一つ、もっと徹底的な方法がある。なんでしょうか。君も覚えているだろう。新安支援を占領するためにバー軍は増水機にダーチンハ南岸の包みを爆破し、バイアンディンを水攻めにした。敵はいっぱい血にまみれた。今また増水機に入ろうとしている。ターバを爆撃するってことですか。その通りだ。一つは混乱に乗じて敵を叩く。もう一つは水面の上昇を利用して我が軍を移動させる。その時南電一線の前途も開ける。お言葉ですが、それでは。得るものは少なくて、失うものが多いんではないですか。渡辺隊長の言う通りです。そのようになれば、シナジーの反抗をさらに増大させます。渡辺君、宮部君、君たちはあまりにも甘くないか。帝国の聖戦の代償はなんだ。シナジーがファンハーの包みを爆破したことに比べれば、我々は小さい小さい。わかりました。軍需物資を輸送するまで、私は新安でこの戦いを見届ける。渡辺君、君のこの旅の任務はどれほど重要かわかっているだろうな。失敗すれば腹を切って天皇陛下にお詫びせねばならん。全力を尽くします。将軍、頼むぞ。はい。昨天下午啊，从赵贝狗方向来了一艘从来没见过的快艇
，在水上跑了几趟，就把我们的水雷全部给引爆了。那是扫雷艇，是利用水雷引信反应时间的滞后，扫雷艇快速从水雷上经过，让水雷在后面爆炸。那这么说，咱们的水雷战术不管用了？可能是吧，除非把扫雷艇炸掉。炸掉？怎么炸？队长，指导员，让我带一些人。从水下接近扫雷艇，然后爬上去，用炸药炮炸掉他们。不行，太冒险了。没错，这样太冒险了。鬼子肯定对扫雷艇重点防御，到时候咱们就是偷鸡不成蚀把米啊！这样亏本的事，咱们可不能做。要是那样，我们就封锁不了水路了。看来呀、啊，我们不能对水雷形成依赖。以前没有水雷的时候，不照样打仗吗？没错，肯定有解决的办法。咱们再好好想想。鬼子现在不断向赵北口增兵，看来他们是拼了命也要保住赵北口。看来还是我们对形势估计不足啊！没想到赵北口这么难打，反复拉锯了十几次，鬼子还是不肯放弃。难道说他们铁了心要走主航道？这个不好说。报告，进来。队长，刚刚接到先生的电报，鬼子要炸大坝，什么时间？没说。四姐，快去核实。是。先看看地图吧。记得一九三八年，鬼子攻打西安城不利，后来就利用汛期炸开了河堤、水淹白洋淀，当时国民党军全线溃败，损伤十分严重。不过最惨的还是老百姓啊，死伤者无家可归者不计其数。当时的惨状，我到现在还记得清清楚楚呢。难道鬼子要故技重施？哎，看来鬼子这次真的是要玩命了。你说他们会选择在哪里下手？白洋淀有这么多个大坝，这个很难猜啊。我们可以站在渡边的角度去考虑，他炸大坝是什么目的？他们现在当下最大的任务就是运送物资去天津，那么他们炸大坝的目的就是运输。好，我们先来做一个减法，先排除在我们控制区范围内的大坝，再排除和这两条主航线无关的大坝。我知道了，他们要炸南电大坝。南电大坝，这里航道狭窄，有的地方水位很浅。大船很难经过，如果水位上升，那这条航线便畅通无阻了。对呀、啊，你分析的很有道理啊。渡边这老鬼子还真是狡猾，居然想出这种主意来。我们一定得想办法阻止他们才行。对。这片芦苇荡可以穿过去吗？这里绕不过去，穿过这里就是大坝了。看看这有军兵，请你们给对不对？同志们，下水，跟鬼子拼啊！
什么？什么？什么？快呀！快我！快呀！什么？快！传！快！什么呀？师妹，谁呀？那个师妹，师妹，他醒了。青哥，青哥，张氏。